بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈسکریٹ ٹوپالوجیکل سپیس جو ہوتی ہے وہ میٹرائزیبل ہوتی ہے یعنی کہ کوئی بھی ڈسکریٹ ٹوپالوجیکل سپیس اٹھا لیں وہ ہمیشہ میٹرائزیبل سپیس ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہ ڈسکریٹ میٹک سپیس سے انڈیوس کی جا سکتی ہے یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہر ٹوپالوجیکل سپیس جو ہوتی ہے وہ میٹرائزیبل نہیں ہوتی یعنی اگر ہم ایک بھی ایگزیمپل دینے میں کمیاب ہو گئے کہ یہ والی ایگزیمپل جو ہے یہ ٹوپالوجی تو ہے لیکن یہ میٹرائزیبل نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایوری ٹوپالوجیکل سپیس از ناٹ میٹرائزیبل تو اس ویڈیو میں ہم ایک ایگزیمپل دیکھیں گے کہ جو ٹوپالوجیکل سپیس تو ہوگی لیکن وہ میٹرائزیبل نہیں ہوگی تو لیٹ کرتے ہیں لیٹ ایکس از اکول ٹو اے بی یہ سیٹ ہے اے بی ٹھیک ہے نان ایمٹی سیٹ ہے اور ٹا اس پہ ایک ٹوپالوجی ڈیفائن کی گئی ہے اس طرح کی جو ٹوپالوجی ہوتی ہے جس میں فائی ہوتا ہے ایکس ہوتا ہے اور ایک سیٹ ہوتا ہے فالتو اس طرح کی جو سپیس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرپنس کی سپیس یہ والی جو ٹوپالوجیکل سپیس ہے یعنی کہ ایکس ٹاؤ جو سپیس ہے یہ ٹوپالوجیکل سپیس تو ہے لیکن میٹرائزیبل نہیں ہے میٹرائزیبل کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم ایسی میٹرک ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے جو سارے کے سارے میٹرک سپیس کے سب سیٹ کو سب سیٹس اوپن سب سیٹس کو اس میں انڈیوس کریں ٹھیک ہے تو اس پہ ہم لکھیں گے دس سپیس از ناٹ میٹرائزیبل دیٹ از دیر از نو میٹرک ڈی آن ایکس کین بی ڈیفائنڈ سچ دیٹ ٹو پالوجی آف ایکس ڈی از اکول ٹو ٹاؤ میٹرائزیبل سپیس کی ڈیفینیشن ہم نے کیا کی تھی کہ اگر ایکس ڈی کوئی میٹرک سپیس ہے اس کے اندر جتنے بھی اوپن سیٹس ہیں جتنے بھی آل اوپن سب سیٹس ٹھیک ہے ان کا اگر ہم سیٹ بناتے ہیں یا کولیکشن بناتے ہیں اگر وہ کولیکشن ٹوپالوجی ہوتی ہے تو اس ٹوپالوجی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹرک ٹوپالوجی ہے اور اس سپیس کو کیا کہتے ہیں ایکس ٹاؤ سپیس کو ہم کہتے ہیں میٹرائزیبل سپیس تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی ڈی اس سپیس کے لیے اس سپیس کے لیے یعنی کہ ایکس اور ٹاؤ ایکس ٹاؤ سپیس کے لیے ایسی میٹ ایسی میٹرک ایگزٹ نہیں کرتی جو اس کے سارے کے سارے اوپن سیٹس کو اس میں انڈیوس کر دے یعنی اگر اس میٹرک سپیس کے اندر ہمیں ایک ایسا بھی اوپن سیٹ مل جائے ٹھیک ہے کوئی ایسا اوپن سیٹ مل جائے کہ جو اس میں نہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈی ایسی ہے کہ جو سارے کے سارے یعنی کہ ہمیں ایسی ڈی نہیں ملی کہ جو سارے کے سارے اوپن سیٹس کو اس میں انڈیوس کرے کچھ کو کر رہی ہے لیکن سب کو تو نہیں کر رہی سب کو کرنا چاہیے سب کو جو انڈیوس کرے گی اس کو ہم کہیں گے اس ٹوپالوجی کے ہم کہیں گے کہ میٹرائزیبل ٹوپالوجی ہے تو ہم سپوز کرتے ہیں کہ وہ کر رہی ہے ٹھیک ہے فار دس سپوز دیٹ ڈی از میٹی کون ایکس سپوز کرتے ہیں ایک ایسی میٹرک ڈی ایگزٹ کرتی ہے جو اس ٹوپالوجی کو انڈیوس کرتی ہے اس ٹوپالوجی کو انڈیوس ہم خود سے کہہ رہے ہیں نا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پروو کرنا ہے کہ یہ میٹرائزیبل نہیں ہے یعنی کہ ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ کوئی ایسی ڈی ایگزٹ نہیں کرتی کوئی ایسی میٹرک ڈی ایگزٹ نہیں کرتی جو سارے کے سارے ایکس ڈی کے اوپن سیٹس کو اس میں انڈیوس کر دے ہم ہم نے تو یہ پروو کرنا کہ وہ ایگزٹ نہیں کرتی لیکن اگر ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ایگزٹ کرتی ہے تو پھر کیا مطلب اس کا رزلٹ آتا ہے کیا کنٹراڈکشن آتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں فار سپوز دیٹ ڈی از میٹک ڈی ایک میٹک ہے اون ایکس سچ دیٹ دا انڈیوسڈ ٹوپالوجی آف ایکس ڈی از ٹاؤ یہ سپوز کر لیا کہ ڈی ایسی میٹک ہے جو کہ اس ٹاؤ کو انڈیوس کر رہی ہے اس ٹاؤ کو جنریٹ کر رہی ہے ٹاؤ کیا چیز ہے یہ ٹاؤ ہے ٹھیک ہے تو سنس اب اس کا مطلب ہے جو بھی اس کے اندر اوپن سیٹ ہوں گے وہ ایکس ڈی کے اندر بھی اوپن سیٹ ہوں گے تو اس کے اندر ایک اوپن سیٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اے جس کے اندر صرف اے ہے تو یہ ہم لکھیں گے سنس اے از اوپن ان ایکس ٹاؤ یہ ایکس ٹاؤ کے اندر کیوں اوپن ہے کیونکہ یہ ٹاؤ کے اندر پایا جاتا ہے تو یہ ٹاؤ ایکس ٹاؤ کے اندر اوپن ہے ٹھیک ہے اگر یہ ٹوپالو اگر یہ میٹرک سپیس ایکس ڈی کے اندر بھی اوپن ہوگا تو پھر ہم اس پہ اوپن بال والی ڈیفینیشن اپلائی کریں گے کیونکہ ہم نے لکھا ہے کہ سنس اے از اوپن ان ایکس ٹاؤ کیونکہ وہ ٹوپالوجی ٹاؤ کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ اوپن ہے اب 
इधर ऊपर हमने ये भी लिखा है कि डी मीट्रिक है जो कि इस टोपोलॉजी को जनरेट करती है तो इसका मतलब है वो एक्स डी जो मीट्रिक स्पेस है ये वाला जो सेट है ए उसके अंदर भी तो ओपन होगा ना तो उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन करेंगे देर इज़ एन ओपन बॉल बी ए आर दैट इज़ कम्प्लीटली कंटेंड इन ए यानी एन लिखा हुआ उसने मैंने आपको कहा था कम से कम एक बाल ऐसा होना चाहिए कि जो ए के गिरद बनाया जाए ए के अंदर से कोई पॉइंट ए उठाएं यानी कि इसके अंदर है ही ए की पॉइंट है ना तो इसके अंदर से एक पॉइंट उठाते हैं उसके गिरद एक बाल बनाते हैं जो कि सारे का सारा इसमें आना चाहिए वो एक बाल तो होगा ना कोई एन देर इज़ एन बाल ठीक है तो एक बाल लाजमी होगा जो पूरे का पूरा इसमें पाया जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट हम ये चीज़ लिख सकते हैं इसका मतलब है अगर कोई सेट है ठीक है अगर कोई सेट ए है अगर उसके अंदर कोई हम बाल लेते हैं किसी पॉइंट के गिरद तो उस बाल के अंदर जो भी पॉइंट उठाएंगे इस बाल के अंदर वो ए के अंदर भी पाया जाएगा इसका हम लिखेंगे अगर हम एक्स लेते हैं इस बाल के अंदर से तो वो एक्स क्योंकि बड़े सेट ए में भी पाया जाएगा ठीक है बाल से हम एक्स उठा रहे हैं तो एक्स इसमें भी पाया जाएगा एक्स बाल में भी पाया जाएगा एक्स फिर ए में भी पाया जाएगा ठीक हो गया सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज़ लेस दैन आर इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए हमें सामने नज़र आ रहा है कि सिर्फ सिर्फ एक ही पॉइंट है इसके अंदर तो इसका मतलब है जो भी आप एक्स पॉइंट उठाएंगे इस बाल में से तो उसका जो फासला है ए से ठीक है अगर वो लेस देन आर है तो इसका मतलब है वो एक्स ए के बराबर होगा क्योंकि वो ए की पॉइंट है उसमें अगर ए की पॉइंट है तो जो मर्जी पॉइंट आप ले लें उनका डिस्टेंस फाइंड करें तो आंसर ज़ीरो आएगा क्योंकि ए की पॉइंट है ना ए की पॉइंट हो तो हम उसका डिस्टेंस फाइंड करें उसी से तो आंसर ज़ीरो आता है तो इसी इसी से हम लिख सकते हैं क्योंकि ए की पॉइंट है उसके अंदर तो डिस्टेंस जो होगा वो इम्प्लाई करेगा कि एक्स ए की पॉइंट है अब अगर गौर से देखें तो मैं इधर एक ओपन बाल बनाता हूँ ए के गिरद ये ए है इसका यहाँ से रेडियस आर है तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स लेता हूँ ठीक है तो वापस ए ही आ जाता है कोई भी पॉइंट इस बाल के अंदर से लेता हूँ तो वापस ए ही हमें मिल जाता है लेकिन अगर मैं कोई बाहर से पॉइंट लेता हूँ बी ठीक है बाहर से कोई मैं चले इधर लिख देता हूँ बाहर से कोई पॉइंट लेता हूँ बी तो अब गौर से देखें उसका बी का फासला बी का जो डिस्टेंस है वो आर से ज़्यादा हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आर के अंदर अंदर से आर से छोटी वैल्यू छोटे रेडियस से जो भी एक्स पॉइंट उठाते हैं तो वो वापस ए ही मिल जाता है इसका मतलब है जब बाहर से कोई पॉइंट उठाएंगे उसका फासला आर से बढ़ जाएगा अगर ये लेस है तो इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर एक चीज़ यहाँ से हमें ये मिल गई अब चूँकि ये जो हमने सेट लिया है इसके अंदर तो एक ए भी पॉइंट है इसके अंदर बी भी पॉइंट है अब बी पे बाल बना के चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है ठीक है कंसीडर बी उसी रेडियस का इसी रेडियस आर का हम बाल बनाते हैं बी के ऊपर देन फॉर ऑल वाई इन बी और डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड बी इज लेस देन आर ये बाल की डेफिनेशन है कि जो भी आप बी में से जो भी वाई उठाएंगे उसका बी से सेंटर से बी सेंटर है उस सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो लेस देन आर आएगा अब हमें पता है कि आर जो है ए और बी का डिस्टेंस आपस में आर से ग्रेटर है अब बी का फासला क्योंकि आर ए से अगर फाइंड करें तो आर से ग्रेटर आता है तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि ये क्या है हमारे पास ए है और ये बी है ठीक है ये बी है चले मैं अभी इसके ऊपर बाल नहीं बनाता सिर्फ बी है ठीक है बी का यहाँ से जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ए का डिस्टेंस बाल के अंदर आर है बी का ए से डिस्टेंस ग्रेटर देन आर होगा ठीक है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो होगा वो आर से ग्रेटर होगा इसका मतलब है अगर मैं इतना ही इतना ही बाल अगर बी के गिरद बनाऊँ आर रेडियस का आर रेडियस का बाल अगर मैं बी के गिरद बनाता हूँ तो ये जो ए वाला पॉइंट है इस बाल के अंदर नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ये आर से ग्रेटर है तो ये जो ए वाला पॉइंट है वो इस 
B के गिरद अगर बाल बनाएंगे R रेडियस का ये R रेडियस का है इतना ही इस R रेडियस का बाल बनाएं इधर B के गिरद तो ये A वाला पॉइंट इसके अंदर नहीं आएगा अगर A वाला पॉइंट इसके अंदर नहीं आएगा तो सिर्फ क्योंकि जो सेट के अंदर है सेट के अंदर सिर्फ दो ही पॉइंट हैं अगर A वाला नहीं होगा तो सिर्फ B आएगा उसके अंदर उस बाल के अंदर तो अब हमें पता है कि इधर ऊपर हमने कहा है कि अगर सेट के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है तो दिस इम्प्लाई डिस्टेंस जो है वो अगर आर से छोटा है तो इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर होगा ए से तो अगर यहाँ पर इसी डेफिनेशन को अप्लाई करें क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है ये डेफिनेशन हम अप्लाई कर सकते हैं तो अब इस डेफिनेशन को अगर इस पे अप्लाई करें इसका मतलब है बी के अंदर सिंगल पॉइंट है जिस तरह ए के अंदर सिंगल पॉइंट था तो इसके अंदर से हमने कोई भी पॉइंट उठाया उस पर बाल बनाया तो बाल पूरे का पूरा उसी सेट के अंदर आ गया सिमिलरली इस बी बी के इस इस सेट के अंदर भी सिर्फ एक ही पॉइंट है तो इसके अंदर भी कोई भी बाल उठाएंगे इसके अंदर कोई भी पॉइंट उठाएंगे उसके गिरद बाल बनाएंगे इस डेफिनेशन को मद्दनज़र रखते हुए इस डेफिनेशन को मद्दनज़र रखते हुए हम कोई भी बाल बनाएंगे तो वो सारे का सारा इसके अंदर आएगा इसके इसका मतलब है ये जो ये वाला जो सेट है ये एक्स डी के अंदर ओपन है एक्स डी के अंदर ओपन है लेकिन ये आपको टाओ के अंदर तो नहीं नज़र आ रहा कहीं टाओ के अंदर तो बी वाला सेट है ही नहीं है ये वाला सेट लिहाजा ये जो बी वाला सेट है ये एक्स डी के अंदर तो ओपन है लेकिन ये टाओ के अंदर मौजूद नहीं है लिहाजा ये जो हमने सपोज किया ये जो हम खुद से सपोज किया है मीट्रिक ये सारे के सारे ओपन सेट्स को एक्स डी के अंदर जितने भी ओपन सेट्स बनते हैं सारे के सारे उनको इस टाओ में इंड्यूस नहीं कर रही है डी लिहाजा कोई भी ऐसी डी एग्जिस्ट नहीं करती कि जो सारे के सारे ओपन सेट्स एक्स डी के इसको इंड्यूस कर दे लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये मिट्राइजेबल की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता लिहाजा इस स्पेस को हम मिट्राइजेबल स्पेस नहीं कहेंगे सो दैट बी इज ओपन इन एक्स डी मीटिक स्पेस के अंदर तो ओपन है क्योंकि ओपन बाल की डेफिनेशन हमने यहाँ पर जो की है ये वाली जो डेफिनेशन की है हमने क्योंकि सिर्फ इस इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट था तो हमने कहा था कि ये ओपन है एक्स टाओ के अंदर और ये आल्सो ओपन है एक्स डी के अंदर क्यों क्यों हमने डी सपोज किया था ये टोपोलॉजी को इंड्यूस कर रहा है ठीक है तो फिर अगर ये ओपन है एक्स टाओ के अंदर तो ये एक्स डी के अंदर भी ओपन होगा क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट वाला सेट अगर ओपन है तो ये वाला जो सेट है ये भी एक पॉइंट वाला है ना तो ये भी क्या होगा ओपन होगा एक्स डी के अंदर लेकिन ये टाओ के अंदर नहीं पाया जाता लिहाजा ये बी बट बी इज़ नॉट ओपन इन एक्सटाओ सो एक्सटाओ इज़ नॉट मिटराइजेबल